Hello, good evening. Hello, hello, good evening. Good evening. Okay, let's wait one minute uh, for the rest of the students, okay? One okay. minute. Okay, good evening. Hello, everybody. How are you? How are you today? I hope you're good. doing good. Yes, good? Good. All right, Very excellent. Good. Very good. <laughs> are, you, uh, are you working on the platform? Yes? At this day, I know. I know. Okay, what section are you in? Four one. Four one, okay, very good. Four point one, okay. Mm -hmm. Very good. What else? Uh, Marvin, what section are you in? Five. Five, okay, good, good, good job. And uh, I don't know, Victor, are you there? Mauricio? Yes. Are you there? Yes, I'm here. What section are you in? Uh, yes. I had... I'm sorry. <laughs> uh, I hit. Uh, Victor, perdón. Te pregunté a ti primero. Okay. Sorry. What section okay. are you in? I have finished the final exam. Oh, very good. Mauricio, what section are you in? Section four point four three. Okay. Uh -huh. Excellent. Good job. Good job. Okay. So yo sé que ya están ya están bastante eh, actualizados muchos. So los felicito. Algunas preguntas con el examen de midterm. Algunas preguntas con el examen. 
Okay, all right, very good. So let's go now to, um, tengo algunas actividades, we're gonna do some activities, okay? Very good. Okay, let's do a, a little review. Let's do a grammar review. Okay, let me open Word. Okay, I'm going to share my computer with you. Okay, very good. So, eh, voy a buscar el, recuerden el cuadrito que les puse ayer? Algunos ya lo vieron, ya lo estudiaron un poquito. Do you remember? El cuadrito con los pronouns, ¿ya? Yeah? This one. Do you remember? Okay. So, vamos a trabajar solamente un repasito rápido y después vamos a hacer unas actividades en base a eso también. All right, let me go. Okay, very good. Uh, tra estoy tratando de pegar el cuadrito ahí, pero ya lo voy a conseguir. Okay, so... Remember that we are working on a possessive adjective. Este ya lo vimos. Fue en la sección, creo que, tres. Possessive ad adjectives. Okay. And uh, also we're working on, ¿cuáles son los otros que hicimos ayer? Possessive. Se llaman possessive. Pronouns. Pronouns. Oh, no. Okay. Now, lo que pueden decir es simplemente adjectives and pronouns, all right? Para hacerlo más fácil. Okay. So, possessive adjectives, we did an example yesterday. Uh, it, it is, for example, my, right? I say, this is my car. Ya lo voy a hacer más grande. Para que vean un poquito mejor. Okay, you can say possessive adjectives, this is my car, okay? So, aquí está el uso de my, okay? Now, si quiero decir lo mismo, pero en possessive pronoun, ¿cómo sería? <coughs> ¿Cuál es el possessive pronoun de my? That car is my, for example. This, this uh, car, car. That car, this car is mine. Uh -huh. Correct. Puede ser de, this or that. Eso no importa. Very good. Excellent job. Okay. Mine. Okay. This car is mine. It's mine. This is my car. Okay. Entonces, ¿cuál es la diferencia, teacher? El adjective, ¿se acuerdan? Tal vez así, así es otra forma de entenderlo. ¿Se acuerdan cuando les dije que el color va antes de la ropa? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando le dije, por, eh, por ejemplo, I have a blue shirt? ¿Se acuerda que el adjetivo va antes del noun? ¿Se acuerdan? Es la misma regla aquí, en el possessive adjective. ¿Cuál es el noun? El noun es carro. This is the noun. Okay. This is the noun. Entonces, el adjetivo va antes del noun. Como, por ejemplo, this is a blue shirt. El adjetivo azul, blue, va antes. Okay, so esta es una forma de recordarlo. Possessive adjectives goes before the noun. Okay, possessive pronoun goes after. So uno va antes, uno va después. Do you see? Okay, 
Otra forma de acordarme es simplemente uno va antes, uno va después. Uh, this is my car. This is my cell phone. This is my uh, wallet. This is my bag. Okay. Um, again, can we use another example? Yes. That is her purse. ¿De acuerdo? Cartera. Purse. Here I have her. And I have the noun after. El noun va de último. El adjective va antes. Okay. Possessive pronoun. That is no, that purse is hers. Ahora va antes. Okay. Purse, el objeto, el object, va antes. Okay. So, ¿preguntas con esto? No? Yo tengo una pregunta. Dígame. Eh, Leía que en el video decía que como que la segunda regla era de que los pronombres posesivos se van a usar siempre que el objeto esté al inicio de la oración o también que no sea mencionado. Porque ahí dijo, uh -huh. this is my. Pero también podemos decir, it's my, esto es mío. Sí, también. Y no estoy mencionando objetos. Uh -huh, también. Uh -huh. Ah, ok. That's correct, too. Uh -huh. That's correct. Tal vez en una conversación donde ya se sepa el contexto, you can say, it's mine. Okay. Mm -hmm. Yeah, it's correct. So remember this rule. Possessive adjectives, así como el adjetivo del color azul, blue shirt, goes before the noun, the same thing. Possessive pronoun, first I give you the noun, then I give you the pronoun. So uno va antes. Uno va después. Pueden, pueden eh, acordarse así también, si quieren. Uh, after, después. Estoy hablando del objetivo, ¿verdad? Uh, before. Puede, puede que se le, les ayude. Ok. Now, the best way to learn is to practice, right? So let's, uh, let's do a practice. I want to do a practice activity with you, okay? So I have a presentation that we're going to practice, okay? Todos pueden eh, participar, no hay problema, okay? Pueden, cuando quieran hablar, pueden prender su micrófono y después eh, mantenerse en mute, pero están libres para hablar cuando quieran. All right, very good. So, uh, aquí está el cuadro, subject pronouns, Remember, we already did this. This is the first one we, we learned, right? He, she, you, and primero, right? Uh, object pronoun, no, le, no los hemos eh, visto todavía. Possessive adjectives, sí los vimos en la sección 3, okay? Y ahorita lo acabamos de repasar. Possessive pronoun, sí los hemos visto en, en lo que estamos viendo ahorita. Eh, en esta sección 4. Reflexive pronouns, no lo han visto todavía. Okay, so de los cinco, han visto ahorita tres. All right, very good. So let's use the possessive adjectives. Esto es como un repaso porque esto está en la sección cinco. Uh, perdón, tres. Uh, possessive adjective, okay? I, my, you, your, he, his, she, her, it, its, we, our, you, your. They, there. All right, very good. Using the possessive adjective, finish the sentence. Who can finish the sentence? This is my car. This is my car. Very good. Puedes usar otro possessive this adjective? Is car. This, this is, is her, her car. car. Very uh -huh. good. Another one? His. 
This is his car. His. Very good. This is his car. Yes, excellent. Good job. So, ven que cualquiera encaja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va antes del, del, del objeto. All right, very good. Uh, what about this one? This one with the books. These are. Finish. These are your are... books. Repeat, Mauricio. These are your books. Your? See? See? Your books? Your... Yes. Mm -hmm. See? These, are, these are your books. See? In your caja. Books. What else? What else? Estamos usando los possessive adjectives. What else? Uh, repeat. Alguien habló ahí? Books. This is, these are our, our, our. book. Mm -hmm. Our books. Yes, possessive adjective, our. Mm -hmm. What else? Another, another word that you can use, another possessive adjective? These are, the, these are her books. These are her books, very good. These are my books. También, right? These, these are... are their books. These are their books. Correct. There. Sin ese, verdad? Sin ese. There. Okay. There. Very good. So, solo quiero repasar para que no se los olvide. My, your, his, her, it's, our, your, their. Okay. Very good. What about this one? This is a uh, wallet. This, this is yeah. my purse. Sí, pero uh, allí, my allí se, se te olvidó poner this el possessive adjective. Her, yes, yes. Uh -huh. This is this my is purse. Her purse. You can say this is my purse. This is her purse. Her purse. Okay. Very good. Very good. This is your purse. What about this one? This is my house. This is my house, yes. Mm -hmm. This is your house. This is your house. Your. your. This is the, their this house. This is her house. Mm -hmm. This is their house. Their this house. is his house. This is his house. His very house. good. This is her house. Yes, very good. What about these? These this are, are my shoes. shoes. You. These are my shoes. Mm -hmm. These are her These shoes. Are. These are her These shoes. These are your shoes. These are your shoes. Excellent. Good job. Now, we're going now to the object pronouns. ¿Cómo se compara con el sujeto? You say me, you, you him, her, him, her, it, us, us them. them. Very good. How do you complete this one? This water bottle is mine. It's mine, yes, mine. Eh, suena igual, pero sí, ¿verdad? Hay una diferencia en la pronunciación de my, mine. Repeat. This water bottle Ma is yours. This uh -huh, water también. bottle is her. Okay, yes. it's hers. My, my, in mind. My, mind. Correct. Sí, hay una, una, una pronunciación, ¿verdad? La, el sonido de la N al final. All right. Very good. Let's go to the next one. How can you finish this with the object pronoun? This sweater are dated yours. Yours, con la S al final, ¿verdad? Yours, ajá, yours. These sweaters are yours. Are yours, <laughs> yours, uh -huh. Yes. What about these? 
those watches are how can you finish aquí vamos a usar el, 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 el object pronoun vean sus notas do, ¿Ah? those watches are yours those watches are yours those, uh -huh. watch those watches are, are his there. his that's fine you can say that those watches are his those watches are theirs. Con una S al final. Theirs. Mm -hmm. Those watches are mine. Mine. Very good. What about this one? That puppy is mine. Yes, that puppy is mine. Mm -hmm. That puppy is yours. Yes, that puppy is yours. Very good. My puppy is his. Good, good job. Ok, now, este cuadrito, perdón, quiero mostrárselos. Vamos a hacer una actividad de speaking, speaking activity, ok? Now, for example, here, look at the computer. If you look here in the center, aquí está la computadora, la laptop, do you see it? And then you have three people. So, yo voy a decir... This laptop is theirs. 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 No puedo decir you porque hay más de una persona. No puedo decir he porque he es singular. Aquí tenemos tres personas. Do you see? Quiero que trabajemos en grupos y vamos a hablar usando este, este cuadro. Con los uh, possessive pronouns. Eh, possessive adjectives, I'm sorry, and object pronouns. Podemos usar los dos, como hemos hecho en esta actividad. All right, very good. Let's go. I'm going to share that uh, picture. I'm going to give you that picture and put it in WhatsApp. So, ahí la voy a poner en WhatsApp. Esa foto. Okay. Eh, let's go to groups right now. Y ya les mando la foto en WhatsApp. Let's go to groups of three. Three people. is ours yeah correct you can say ours mm -hmm. okay the dog is theirs mm -hmm. this car is mine yes very good this bicycle these are your house this the this house
is, ahí le puede poner, ¿verdad? This house is there. There's. Mm -hmm. This house, this dog is there. Mm -hmm. That car is her. Hers. Hers. Mm -hmm. uh, this bicycle is, is his. Yes, correct. Yes. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Or you can okay. say that the, this, back, this bicycle is mine. Bicycle, ah, uh, yeah. Mm -hmm. Okay. Okay. Good okay. Job. Uh, Carla, la segunda línea. Okay. Mm -hmm. Okay, uh, this is my ball. This not this uh, orange notebook is mine. The black cat are for theirs. This this smart TV is mine. That smartphone is mine. Vaya compañero, ya dije varias. Dale, que, eh, que yo empiecen de deberíamos, <risas> deberíamos decir una cada uno. Vaya, vaya, vaya. Ya le empezamos con la casa. ¿Alguien tiene laptop? ¿O quiere compartir su pantalla para que así todos lo ven? En su... Yo lo comparto. Dale. Bye. Ahí está, se ve, perfecto. Bye. Y vamos eh, enseñando cada uno de los cuadritos y vamos diciendo. Lo, lo hacemos primero en, 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 en adjetivo y después en, pronom en pronombre. Ok. Uh -huh. The first, the house. Ajá. Uh -huh. La risa. Ajá, uh -huh. dale. Eh, si luego con preguntas sería... No, si quiere is... primero... No, si quiere, eh... ah, Adjectives y Adjectives pronouns. Y pronouns. Ajá. Hágalo en, en adjectives. Y adjectives y positive pronouns. Ajá. Y después si quieren questions. Entonces aquí sería en la primera. This is uh, their, their car. They, they hold. They hold. Ajá. Is hers. Is, is patineta, no sé cómo se dice. Si no sé tampoco. Is mine. <laughs> How do you say patineta? Skateboard. Ah, skateboard. Yeah, ah. skateboard. <laughs> ok, very good. Pueden hacer una cosa que vi que, vi que los otros grupos están haciendo y, y les funcionó muy bien. Es usar en cada, en cada, en cada foto, usar el possessive adjective y usar el, el object pronoun. Okay. For example, okay. you can say, um, digamos, el de la casa, ¿verdad? Mm -hmm. el, el primero. This house is theirs. Mm -hmm. This is their house. Mm -hmm. okay. Sure. Yo tengo una pregunta. Yes. Eh, eh, ¿Cómo se dice en los sujetos? You se utiliza con R. Pero he visto que en algunas oraciones, yours se utiliza con is, is yours. Ah, pero ahí están con, contrayendo el verb to be. Um, ahí lo que han hecho es poner una contracción del verb to be. En vez de decir you, you is, or, you know, uh, or he is, lo que sea, lo que han hecho es una contracción. Aquí se escribe así la, el, 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 la palabra. El pronombre se escribe así, aunque hay contracción o si no hay contracción. No, pero, o sea, en todos los possessive adjectives siempre se va a utilizar el, la forma del verb to be, is, o va a haber algunos que tengo que utilizar are. Ah, no, puedes usar are, porque en el ejemplo, ¿te acordás que usamos these are her shoes? ¿Te acordás que usamos el ejemplo de are? These are her shoes. These shoes are hers. Ya. Yeah. Sí. sí, en alguna, ahí lo que, 
lo que va a determinar si usas is o are uh, es el, el, el objeto. Si el objeto es plural, eh, si el objeto es car o cars. Ah, ya. Yeah. Ok. Ya entendí. Gracias. Thank you. Thank you. Thank you. Ellen, practice. So, uh, ¿Qué es ese dibujo? Que parece carrito. Como una podadora. Uh, ¿Cuál es el mínimo podadora en, en inglés? You can say lawn mower. Lawn mower. Lawn mower. Mm -hmm. This lawn mower is. No, this lawn mower is. His. Mm -hmm. His. Uh, this is. Here's. The lawn mower. Algo así, pero. Ok, so usemos el mismo, el mismo. Si vas a usar my, usa mine, así como en el cuadrito. ¿va? Si vas a usar his, usa his. Si vas a usar her, usa hers. Para que no, no te confunda. Ajá. Ok. So usa mine, okay. que es el más fácil. My and mine. Uh -huh. This lawnmower okay. is mine. This is lawnmower. my lawnmower. This is my lawnmower. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Si tienen que escribirlas, escríbanle en un pedacito de papel, no se preocupen. Porque si le, sí. para que lo vean, ¿no? Y dice y raqueta. Racket. Ra racket. Uh -huh. racket. Racket. Uh -huh. Ok. Ok. This racket. Are those, creo que sería porque es en plural. Profe, ¿verdad que la pregunta para de quién son esos gente sería. Who, whose sunglasses are those? Yes, that's correct. Mm -hmm. Mm -hmm. Whose yeah. sunglasses are those? Uh -huh. Those. Mm -hmm. Now, lo, lo que pueden hacer es, regresando al cuadrito, algunos grupos hicieron eh, el, el possessive pronoun y el possessive adjective, perdón, y el pronoun. For example, hicieron los dos. For example, ah. eh, el de la bicicleta que está arriba en la esquina. This is my bike. This bike is mine. Entonces mm -hmm. usaron los dos. Y pueden usar la tabla de referencia, la, que, la, del, la de los pronombres, donde están todos los, los pronombres. Así ustedes pueden ver, ok, este es el adjective y este es el pronombre objetivo. Right? So, muchos grupos lo han hecho así y les ha funcionado para acordarse. This is my bicycle. This bicycle is mine. Mm -hmm. Okay, so practice. You can practice that. Okay. This is... Medio. Sería... This. These are my... These no. are my, my shoes. No, sería, sí. perdón. Sí, sí. puede ser, ajá, sería si plural. son suyos. Uh -huh. These are my shoes, uh -huh. correct? Sí, yes. Eh, ¿y, si le, ¿Y si querés usarlo con el possessive pronoun? Las dos sí, formas, yes. las dos formas que aprendimos. Uh -huh. Sería, eh, these are my shoes. Uh -huh. O, oh, these shoes eh, eh, are mine. Yes, very good, Carlos. Yes. Uh -huh. Así está. Yes. Ah, ok. Ah, sí. Entonces, así okay. como usted usó la, los dos a la misma vez, eh, entonces uh -huh. puede usar los dos para la foto del, del, del cuadrito que vimos. El cuadrito que les, que les mandé, que estaban practicando. Que está, sí, que estábamos uh -huh. practicando ahorita. Entonces, uh -huh. En cada sí. uno, en cada foto pueden usar el possessive adjective y el possessive pronoun. Mm. For example, okay. eh, el de la bicicleta, ¿va? Uh, uh -huh. This bicycle is his. This is his bicycle. Mm. This car is mine. This is my car. Y ahí uso los dos. Okay. ¿Cómo se dice patineta en, en, en inglés? Skateboard. Skateboard, ¿verdad? ¿Y, yes. la, ¿Y la podadora? 
Lawn more. Lawn more. Lawn more. Then you have racket, hat, camera, shoes. Uh -huh. So you can say, these shoes are hers. These are her shoes. Okay. Very good. Eh, ¿Escuchás, Karin? ¿Está bien? ¿No puedes escuchar? Es que está lloviendo. Ah, ok. Por eso. Sí, escucho que hay un poquito de lluvia allí de tu lado. All right, no worry. Ya, ya vamos a regresar. <laughs> Don't worry. Y si digo el, la, de los, la de los lentes, sería... Eh, sunglasses. Sunglasses. This is my son glasses o that that digamos que te son glasses hair eh, no ahí tenía que usar el verb to be are are por qué porque glasses es pl glasses. plural plural these are my glasses plural. Uh -huh. es como hay ciertas cosas son plurales por ejemplo shoes pants sí, como los Choose. Ajá. Uh -huh. claro. Pero la otra forma, ¿cómo sería? La otra forma, ¿cómo sería? Gabriel? Aquí dijo usted, these are my glasses. ¿Y la otra forma? These glasses are mine. Uh -huh. Are mine. Okay. Gracias. Es que en una tú terminas con, con el objeto. Sí. These glasses are mine. Mm. No, perdón. These are my glasses. Y con la de... uh -huh. These are ajá, my glasses y la otra, these glasses are mine. Yes. Por ejemplo, en la del gato. Uh, en la del gato, ajá, ahí sí tuvimos duda. Si entonces ahí, ahí, el lead. Allí tenés tres personas. Ok. No, ahí puedes usar cat. Ahí, ahorita puedes usar cat. Ahora, ah. el cat pertenece a estas tres personas. Entonces, ¿cuál voy a usar? No puedo usar my, no puedo usar you. No. Tengo que usar cuál. It's. Your. No, yours. refiriéndome no. a las tres no. personas. Ah, there. 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 This is their cat. This, This cat is, is theirs. This cat. There, huh? mm -hmm. Mm -hmm. Correct. Okay, so try to practice. Elijan una de ahí y traten de usarla con los dos pronombres posesivos, adjetivo y objeto pronombre. Mm -hmm. okay. okay. This. This camera is there. There's. Mm -hmm. There's. The that camera is there. Y ahí sería that o sería those o this. No, eh, That, no, this. En, cam uh -huh. en camera. En camera. Uh -huh. Solamente hay un objeto, entonces uh -huh. tiene que ser this. this. Sí, this. solo un objeto. This. Uh -huh. Uh -huh. this. Uh -huh. Okay. Está bien. Ya, morir. Está. Okay. Mucho gusto. Gracias. Okay. Adiós. Gracias. Gracias a ustedes. Buena práctica. Bueno, bueno gracias. Okay, very good. Uh, congratulations. Uh, it was a very good practice. A lot of people did very good on the practice. I, yo sé que no es fácil, pero es la forma como, como van a aprender eh, hablando, ¿verdad? All right, so let me put the picture here. Ya voy a compartir con ustedes mi pantalla. Solo quiero ingresar la, la foto acá.
la que estaban ustedes usando y quiero, quiero hacer una actividad con ustedes. Teacher. Teacher. Dígame. Ajá. Tengo una pregunta. Cuando, eh, por ejemplo, eso, estábamos hablando con, eh, con Luis y con Pablo. Entonces, por ejemplo, cabal, cuando digo, cuando tengo un objeto es, es is. Aunque tenga un objeto, pero ahí, digamos, por ejemplo, ahí donde está donde dice camera. O sea, hay tres personas, pero tengo un objeto. Entonces, cuando es un possessive adjective, ¿es is o are? Is. Is, is. porque es un objeto. Mm -hmm. Pero si fueran varios objetos, o por ejemplo, a la par que hay shoes, o sea, es are shoes. Are. These are, these are their shoes. These are. Por ejemplo, are... Cuando, cuando, cuando son, por ejemplo, las llaves eran are kids. These are their keys. Kids. Uh -huh. The mm -hmm. kids. Uh -huh. mm -hmm. Ah, ok. Ok, very good. So, creo que pueden ver mi pantalla y aquí podemos aclarar esa duda para que se, se vea un poquito mejor. Ok, very good. Let me just make it bigger. Ok, so, the camera, the example of the camera, for example. Eh, I have to say, eh, no sé por qué no puedo escribir. Ahí va. This camera. ¿Por, ¿Por qué tengo que decir this camera? Is. ¿Por qué tengo que usar is? Porque me refiero solamente a, a una cámara. Es singular. Yes. This camera is there. Okay. Very good. Now. Y si quiero usar el, el, el posesivo, this is their camera. Do you see? Entonces aquí está el objeto. Lo, eh, cuando uso el posesivo, eh, lo uso al final. Cuando uso el pronombre, el objeto pronombre, lo uso antes. ¿Ok? El verb to be siempre va a ser is. ¿Por qué? Porque me estoy refiriendo solo a una cámara. ¿Ok? Very good. Y there, que es el, el, lo que estamos aprendiendo. There's. There. ¿Ok? Very good. Now, ¿qué pasa si yo tengo más de una cámara? Le voy a poner una S aquí al final de cameras. 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 Entonces, ¿qué tengo que cambiar aquí ahora? El is por el are. are. Yes. Tengo que cambiar are. el verb to be. Correct. Tengo que cambiar el verb to be. Ok. Es lo único que cambio. El verb to be. Ok. Solo regresando a solo una cámara, entonces tengo que cambiar el verb to be a singular. Is. Right? Very good. Very good. Now, hagamos un ejemplo de shoes. Ok. Hagamos un ejemplo de shoes. ¿Quién me ayuda con shoes? These are his shoes. Very good. Y ahora, eh, usando el, el objeto pronombre. These shoes are his. Very good. En este no, no hay ningún cambio, pero sí. Este, puedes ver que... Aquí yo lo uso al final. Y aquí yo lo uso antes. Okay. El verb to be are. Right? Plural. Plural, plural. 
perdón. Ok, very good. Eh, ¿Otras preguntas? Les voy a mostrar la foto por si tuvieron otras preguntas. El de las llaves. Ok. Entonces, llaves es plural, ¿verdad? Entonces voy a usar a uh, uh, verb to be. These are his... Keys. keys. These keys are uh, his. Mm -hmm. The same. Ahí en el, en el uso del this y el this, al final... Yo he llegado a la conclusión que más que todo el contexto hace la diferencia porque en sonido casi igual suenan los dos. Sí, es un sonido bien sutil. Es un sonido que, que si ahorita te trato de como de definirlo y separarlo en, tu, en la mente de muchos ahorita, no van a escuchar ninguna diferencia. Pero yo lo que hago es trato de alargar el sonido de la vocal. This. 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 This, this, this. Es lo único. Y como tú dices, el contexto. Ok. Questions? Other questions? ¿Alguna otra duda que tuvieron ahí de la, del cuadrito? No? Ok. So, I have a, an activity here for you. Ayúdenme con, con esto. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ayúdeme con este examen chiquito. Where is blank book? Estoy usando possessive adjectives. Le voy a dar las opciones. My. Where is my book? My book. Ok. Puede ser. Where is our Her is. we? Le están dando la clave ahí, va. We. Your. No. Their. 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 Oh. Oh. Uh -huh. No, no. Es our. 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 Recuerdan we. Ajá. Ok. Number three. She goes to school with. Her. Her. Her brother. Her brother. Recuerden que estamos haciendo possessive adjectives. Estos no tienen eso. Uh -huh. Number four. They, your, they, your, they your. Their blank father works in a car factory. Their. 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 Number five. Your, your laptop is very expensive. Your. 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 Number six. His. 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 Number seven. My. 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 My husband and I want to go to Paris. Number eight. It. We we want to see it. It's. It. Monuments. It. It's. 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 Number nine. Layla likes her. Her, 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 dog. Her, her, her dog. Number ten. It's, it's, it's name is Bobby. Okay. Let's continue. Aquí hay otros. Choose the right possessive adjective. Two students didn't go, didn't do Blank mathematic homework. Two students didn't do you. Blank. No, están hablando de los dos estudiantes. Entonces. Uh, there. 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 I have a car. Nice. Punto. It's. 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 Ah, sí, it's, sí, porque es objeto. It's, 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 es objeto, right? Estamos hablando de una cosa. Its color is black. Very good. Number three. We have a dog. It's name. It's. Your name is. Your name. Wow. Your? It's. Tu nombre es. It's. Yo tengo Hello. un perro. Tu nombre His es. His name. No. It's. It's. No. it's. Remember when, I, when you're talking about a pet? Uh, 
Mascota. It's, 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 it's. Number four, Nancy is from England. Blank husband is from Australia. Right. He's her. Her. Solo voy a, voy a borrar un mensaje que está aquí estorbándome. Her husband. Her husband. Her. Podría ser mine, too. Mm, pero no. mira la, la, la primera parte de la oración. ¿De quién está hablando? Her. Her. El esposo de Nancy. Her. 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 Her husband is from Australia. Very good. And Ignita go to a high school. Their little brother. Their their little brother goes to primary. Yes, very good. Number six. Alan has a van. His his and his van. His van is very old. His van. Number seven, we go to a high school. We, yeah. we go to a high school. Our, 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 our. yes, very good. Our, I like, I like singing. Singing, singing. Mine, mine. My mother, my sings mother with singing with me. Very good. Francois and Ireland are, are French. Are French. They, are. they are family from they France. Are. They yes, are. very good. Number 10, Mary likes blank grandmother. She her often grandmother. visits her. 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 her, Mary likes her, her grandmother. She yes. Her. Very good, let's check. There we go. No sé, si me, no sé si me va a revisar, porque en algunos tengo que pagar. <laughs> uh, very good, very good. 100%. Excellent, 100. Our excellent so, studying. Excellent studying, ¿va? Let me see. Eh, tenemos six minutes. So, vamos a hacer uno. Ya hice, este es el possessive, ¿va? Right? So, vamos a hacer uno con pro, uh, object. Pronoun. Exercise. Very good. Yo sé que no va a salir aquí uno bueno. Subject pronouns. No, este, este lo hicimos ayer. Eh, ¿Tuvieron chance de ver alguna de estas páginas que les mandé ayer? No, hoy no tuve chance. ¿Mm? Entonces, eh, si tienen más dudas sobre este, este tema, este subject pronouns, uh, les, les recomiendo poder poder hacer unos ejercicios de ahí, ¿verdad? Les va a ayudar mucho, practicar, practice, y cuando es tiempo de hablar, eso les va a ayudar mucho. Yes. Ok, very good. So, let me see here. Este está un poquito más difícil. Tengo que escribir. No me van a dar ninguna clave o pista. Fill in, fill in me, you, him, her, it's us, you, and them. Yeah. No, no, no es este. No, es this object pronoun. No. No. Estoy mal en el nombre. Es possessive pronoun. All right, ahí está. Yo sabía que les había mandado uno en el grupo de WhatsApp. Possessive pronouns. Okay. Let's check this one out. This was a little more difficult. So, I have to I have to write. Type mine, yours, his, hers, ours, theirs. Ahí está. Casi todos estos tienen S, S al final, ¿verdad? Mine. I am riding my bike. The I, bike is... Is mine. 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 The rings belong to it's Lucy. Belong. They it's are... The it's rings belong to Lucy. They are... Hers. 
Purse. Purse. La, la primera, eh, la primera oración ahí tiene el contexto. Uh -huh. There is a book on your desk. Is it? Is. There is a book on your desk. Is it? Yours. 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 Ah, perdón. Is it yours? Yours. 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 We have a computer. The computer is yours. yours. No, we. Oh. Está la pista. We we are. Are. Ours. Oh. Ours. 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 That money belongs to him. It is his. 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 Ah. his. Very good. Yes. This garden belongs to them. It is mm -hmm. them theirs. Theirs. Yes. yes. Theirs. Theirs. The house belongs to us. They the houses, perdón, plural. The houses, houses belong to us. To they are, they are it's ours. Ours. I have two cats. They cats. are mine. 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 Porque I. I have two cats. Number nine. Are those shoes Anna's? Yes, they are hers. Mm -hmm. De los zapatos, zapatos de ella. They are hers. Are these balls the children's? No, they aren't theirs. Esto está más difícil, ¿no? Yeah. All right. Very good. So practice. Sí, se ve más difícil por, por las, digamos, por los pronombres que no conocemos. Ahí, sí, aquí, hay, aquí, aquí está el, el bloque, hay un bloque de pronombres aquí que no lo, no lo han conocido todavía. So, regresando a la, a la foto de, el que, de los pronombres, perdón. Está en WhatsApp, so hay recursos para ustedes. Regresando al, al, al bloque de, de pronombres. Eh, subject pronouns, ya lo hicieron. Ya los pueden manejar. Bien simple, simplemente you, he, she. Uh, object pronoun, ese no lo han hecho todavía. Possessive adjectives, yes, eso ya lo hicimos en la sección 3 y aquí también. Possessive pronouns, eso lo hicimos ayer y ahora. Pues, eh, reflexive pronouns, ese no lo han hecho todavía. Ok, very good. Do you have any questions for, for this section? No. No. Okay, so uh, right there in WhatsApp, tienen para practicar toda la fin de semana, pueden practicar possessive adjectives, uh, possessive pronouns, uh, y, y, si, y si ustedes quieren hacer un Google search y buscar ese tipo de ejercicio, vieron como yo hice, simplemente puse el título de la, del, del, del tema y puse ejercicios en línea, pum, y ahí le va, le va a salir varios. Okay, very good. Any other questions? Sí, yo tengo una, pero referente al examen de la mitad del curso. Sí. Este, yo estoy haciéndolo y en, y en una parte que me dice sobre el, el ver to be, uh -huh. hay un literal donde dice, over there, my name is Nicole Parker. Y yo ya intenté con is, con are, con you are, con... ¿Qué sección es, Pablo? Es la sección... Bueno, es... Es parte del examen de la mitad, creo, porque ya pasé dos. Estoy en la tercera parte. Sí, sí, pero ¿qué parte del examen? A, B, C, D, E, F. A es la B. La B. Sí. No, la C, the... perdón. La C, perdón. Okay. Complete the conversation. Ok, permítame. Ok, eh, aquí está mi pantalla para que tú veas. Eh, vamos a ver ahí. Ok, este. Pablo, show answers aquí. Sí, eh, sí. Literal B. 
over there. My name is Nicole Parker. Ah, aquí. Sí. Or. Ya. Uh, she is para ella. Uh -huh. Mm, okay. Okay. Ay, intenta, inténtalo ahí a ver a ver que a ver si puedes si no me, me escribís ok very good have a good night everybody I'll see you next week Monday ya solo nos queda eh, la otra semana solo son cuatro días de la otra semana entonces eh, avancen avancen Gracias. lo más que puedan ya lo llevo Okay, very good. See you to see you next week, Monday. Next week. Thank you. Bye bye. Okay, bye bye. 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 Bye bye. bye, -bye.